Dan wat is jy dit inspan, kan die dieren nie meer beweeg waar hulle wil. Rompels is voor jy in een algemene gezicht recht oor Afrika. Dit is een baie belangrike bron vir ons voedselsekuriteit. Maar jy is die gevaarlijkste dieren in Afrika, hè? Ons was voor in een algemene gezicht recht oor Afrika, van droe woestijnwereld tot die subtropische oostkus van die continent. Jy kry nog bromvoels recht oor Afrika, maar deesdaas sien jy amper nooit meer van hulle in Suid-Afrika nie. Ons privaat eindomme het glad nie meer bromvoels nie, en deesdaas moet jy na Wildtuin toe gaan om hulle te sien. En dis precies wat ons gedoen het. Ek wil nog altyd graag een bromvol van nader sien en glo dit as jylle wil, maar ek was nog nooit gelukkig genoeg om in die kreerwiltuin te kom nie. Nou sit so maar twee vlee met een klap, of moet ek liever sê, twee olifante met een skoot. Selfs die vier beeste kom verwelkom my. En soos ooral laat die rooi trok een paar koppe draai. Maar die son trek water en ek sal met roer om het tot by Shinguetsi te maak voor die hek sluit. Maar dan, net buiten die kamp, sien ek een klompie sitbokke wat die laaste strale gebruik om die karre vol toeriste te verlei tot na sluitingstijd. Of nie, wacht, die mense kyk eindelijk na iets aan die oorkant op die oever van die droe rivierbedding. En net daar in die gouwe licht sien ek my eerste bromvoel in die boom. Heel koninklik. Maar dan besef ek die ander motor staar voorbij die boom. Maar al wat ek sien is die droe riviersand met die bykie water. En dan drop die penny soos my ouma sou gesê het. Dis die rivier wat afkom die eerste water wat duim vir duim weer die sandstrook ophuis as sy kanaal. Een historische moment en sekerlik genoeg rede om laat te kom. Voor sonop kry ek en Johan ons gasheere op die teerpad langs een koppie. Dis Andrei Bota en sy span bromvoel specialiste van die trust vir die bedreigde natuurlewe. Hulle is besig om bromvoel neste te monitor vir die soveelste jaar en ivers in die koppie voor my is glo en nes. En dan hoor ek hulle, ivers ander kant die pad. Dis nou broeiseisoen en die wijfie sit op die nes terwyl die rest van die groep gaan jag. Maar dagbreek bring elkeen vir haar stikkie koos. Lee bly in die wildtuin en die projek is eindelijk haar kyk in. En dan sien ons hulle, ver in die Mupani veld in die boom. Ek wonder of hulle ons ook sien en wat hulle dink. Ek moet sê, dit voel nogal aardig om so alleen buiten in die wildtuin te staan. Maar terwyl dit nou vinnig licht word en voor die bromvoels by die wijfie uitkom, eers een ander keirges. En ja, ek was so bykie ongemakkelijk, maar hy is daarom ook mooier as die honde wat in my woonpeerd rondsluit. Duidelik interesseer die vreemde reke om. En die klomp donkies het so waar nog hulle pyjamas aan. En terwyl al die dinge my aandag aftrek, het die groepie bromvoels tot by die koppie gesluit, terwyl een ongemerk brandwag speel. Vir Andrei is dit goeie nies. 
Maar hierdie nest specifiek is een van baie min wat um, in een kop of wat ja. in een kraans of in een skeer in een kraans is in die kree. So, um, die nest is nou al een paar jaar bekend, maar hy was in die afgelopen twee sessie nog altijd nie actief. En gister toe ek nou hier aankom, toe ontmoet ek nou van, van die mense wat ons mee saam werk, wat um, help om die krachtlijn in die goed veilig te maak. En toe sê, een van hulle vir my nie, maar hulle, hulle die voor vroeger in die week weet het, hulle die voor in die, in die skeer gesien, en ons het dan vir hulle gesê dat vir. En wat volgende gebeur het, is een van daar die prachtige dinge in die natuur, wat so makkelijk ongemerk onder ons oningelicht is, gaan voorbij geloop. Een vir een, op precies diezelfde route, gaan maak elke bromvoel het draai by die wifi. Hy vat vir haar kos en bring enige afval in die nest weer uit. Lekker om te weet die nes is weer actief, maar dis onmoendlik om te gaan kyk of daar eiers of kykens is, so die span vir Kas na Shinguetsi vir hom buit. En toe ek gister so droe rivier loop sien, kon ek nie my oog gloe nie. Dis november maand en is een wonderlijke tyd in die wildtuin. Gister was die Shinguetsi rivier wat hier achter my is, kirk droog, maar na een goeie by reen het het nou ontstaan in wat die achter my is. Skielik is al krokodille, daar is een paar seekoeie wat daar achter is en die padda sing. Maar dit is nie al nie, die bome is groen en al die dieren het kleinkies. En vir andere in sy span is dit een belangrike tyd. Die rees van die jaar is die bromvoelse activiteite nie gebonde aan een nes nie. En is dit moeiliker om hulle te monitor. Boonop bestudeer Lee die eiers, want hoe meer ons van hulle verstaan, hoe beter is hierdie speciese kans op oorleving. Maar dit is harde werk. Vir die volgende paar dae staan ons elke ochend drie uur op om betijds by die eerste nest te kom. En dan is het nest na nest, wat somtijds die hele eense stap dier die woesternei is. En met die lang leer wat elke slag moet saamgepikkel word in die hitte. Bromvoels is nie liever vlieg nie en spandeer omtrend 80% van hulle tyd op die grond. Maar hulle maak nes in hoë gewoonlik dooie bome. Hulle hou ook daarvan om elke jaar die selfde nes te gebruik. Maar vloede, verrotting en ander faktore beroof hulle dikwils van een huis van een seisoen tot die volgende. Elke slag met die opkling hou allemaal asem op. Dis bykie soos geskenke oopmaak, want jy weet nooit wat binnen vir jou wacht nie. As jy nou in die gat kyk, sal jy sien die hele nesse vloer het deurgeval, waarschijnlijk nou met die zwaar reen wat ons nou in januari gehad het. So, as jy van boe afkyk, sien jy recht deur tot nog op die grond. Um, so hierdie nesse, sy basis het, het verdwijn, so hy is nie meer bereikbaar. So, um, en dis hoe kom jy, ek het nie veel wat gaan kyk al boe. Maar half pad die nie leer op by die volgende nes, vlieg die wijfie skielik uit. Dis goeie nies, maar dit beteken dat hulle nou moet gauw spring met alles wat hulle wil doen, so dat sy nie dalk permanent die nies verlaat nie. Die eiers word geweeg en gemeet. Die maat is van die eiers, um, dus om uit te vind wanneer gaan hulle hatch. Um, en wat ons probeer doen nou is ook, ons doen hier die candling met Mike. Onder een swart doek wat die helder bosveld zon uithou, word de flits van onderaf dier die eier geskyn vir die foto. So what we look for here is we look for the, this the air sac, we look for veins and look for the embryo. And then from that Mike can deduce roughly when the egg was laid and from that we can get the estimated hatching date. So this is a very small egg sac, so it's probably a very new egg. A fresh egg obviously is clear. You will see a small egg sac at the, the blunt end of the egg. And um, you can just see the, the, the yolk um, in the center of the egg. If, if it started to develop, then there's a network of veins that starts forming through the egg. And uh, as it develops, the egg sac gets bigger 
and uh, the chick becomes less and less obvious, but there's still a dark mass there. That's when it starts getting difficult to really estimate how how old that baby is. By the volgende nest, het Lee ook een ander patent wat sy wil uitprobeer. So ek wil nou um, method uitwerk, but ek hoef nie um, te raai nie. Ek kan net foto's neem en dan hulle met software ontleed en daai, ek wil probeer om daai airsack te meet. En, en om te sê, as, as hy so groot is, dan beteken dit dat, dat die eier so drie dae oud is. Um, en van dit kan ons nou die hatching date kry. I need this darker. Is that what you got? In so like a bromful air van nabij. Maar dan is dit eerst genoeg voor een dag. Ik het zeker al een kilo of twee verloor van al die stappen die hette. In de so interessant dat ik met rekke schoen vergeten dat ons in die wilde en rondloop. Tussen die lius, olifanten en andere gevaarlijke dieren. Het was een dag verschrikkelijk warm. En ik is zeker niet warm, wat ik nog ooit in mijn leven gekregen en ik is een Kimberly meisje. Um, maar nu lijkt het dus weer weer gebreken en nu staat ze verbolken hier zo. Het lijkt of het gaan erin. Ik hoop dat niet onmiddellijk niet, want we eerst naar die nest kijken. En dus kom je eens een bril onderhoud. Ja. Dat is ook een beetje optimistisch. Die sombriel is meer voor die camera als de mic. Met dagbreek die volgende ochtend is ons bij een reese krimmetaart. Als ik een bromvol was, het ek ook hier nees gemaakt. En dis nie net die bromvols wat so dink nie. Hier is vinke, kakelaars en selfs een trouwpand wat allemaal hulle kroos hier in die lewe probeer bring. En dan hoor ons weer soos gister, hoe die rest van die groep voels nader kom aan die nees. En soos gister volg elkeen precies diezelfde route om vir die wijfie haar brokkie koos en die jongste skindernies te bring. Ons wacht geduldig totdat die groep weer koers kry. En dan bring Scott die leer nader. Maar die probleem met die nees is dat daar nie een achterdeur vir die wijfie is nie. En sy bly sit op haar eiers. Ons los haar maar in vrede, want niemand wil in elk geval met die dodelike snavel slaas raak, terwijl jy hoog op die leer staan nie. Jammer mevrouw, ons kom loer maar ander dag weer in. Andere hulle monitor ook een kunstmatige nees, wat hulle een paar jaar terug opgesit het, op die myngrond net buiten Palleborwa ek. We put up two drums pretty close, to, pretty close to each other, and for two seasons nothing happened, and for the last six seasons now, they've produced a, produced a youngster. In die slag moet ek self die leer aandurf. Dit is nou een van die goed wat ek meeste haal, omdat ek hoogtevrees het, maar ek moet nou hier op om te sien hoe like die binnenkant van die nees. En dit gebeur maar stadig. Ek weet nie of die GoPro kan sien nie, but I'm tipping my head in here. <laughs> ok, ek hoop die skoot is fijn, Johan, maar ek kan nie verder op van nie. Ok. En ek krij een idee hoe effectief die bromvoelse snavels is. So 10 minuten terug het hierdie bromvoel aan hierdie skulp wat geëet. En het maakt het lyk vir my asof hy net van vooraf begin eet het. En dit is redelijk vaar, soos jy kan sien die vleis is nog... Dit is nog nat vleis. Terug in die wildtuin en nou wil Lee hulle een klein camera by een nes opsit in die hoop om meer te leer oor hoe die grootmaakproces in die natuur werk. Uh, ons kan sien wat hulle vir die um, wijfie in die kijking voer, voer en ook um, ons kan sien wat in die nes ingaan, uh, um, aangaan. Ja. So as daar kleinkies of eiers of wat is. Ons kan ja. net daarin gaan boor, die camera insit, bykie stijf vastmaak en dan om aan te sit en, en, en die camera daar los, want ek wil nie eerder ons al te veel plaan nie. Ons weer het bromvoels twee eiers lee, maar net een kijken groot maak. 
zeker, dat is toch een baie specifieke doel, hoe kom je hier voor twee eiers lee? En uiteindelijk wordt net een kijken groot. En, en die, die hoofddoel daarvan is, is dat die, die tweede kijk en basis is voor alle typen van een verzekeringspoel. So as, as jy die twee eiers gelees en hulle word, word uitgebroei, en uh, kom ons sê die eerste eier is of onvraagbaar, of een of ander ongeluk gebeur, die wijfie staan daar op om die neste verlaat vir die koosrik en sy trap per ongeluk op die eerste eier, dan is daar tweede ene wat sy dan wel kan uitbreen en wat, uh, en wat hulle kan groot maak. En om die rede het andere hulle ook toestemming om elke jaar 6 van die gedoemde kijkens uit te haal, om buiten te laat groot maak vir haar vestiging en ook vir teelprogramme. Ek sou bitter graag een kijken wou sien, maar dit is nou nog te vroeg in die seizoen. En toe gebeur dit, terwyl ek en Johan rondrui op soek na dierenskote, sien ek een bromvoel. Maar meer as dit, hy vlieg op na een dode harde kool met een stikkie koos in sy bek. Ek het een bromvoel nes ontdek. Ons bel en soos blitz is eerst skat en toe die ander daar. Lizette's been awarded for first time on, in the Kruger National Park, first time on a, on a ground hornbill survey and she's found her, her first nest. Here what is it? It's a down down. A <laughs> down down. <laughs> it's bigger than me. <laughs> maar ons moet eerst kijken wat binnen en aan gaan. Boomklim is niet voor frogs nie. En die wifi met die lang snavel sit ook nog daar binnen iwers. Dit lyk of hier net een eier in is. Dalk was hier al ander keiergaste voor ons by die nees. Maar die eier lyk gezond en as hy behoorlik opgeskryf is, kan ons skoert en die wifi toelaat om in vrede verder te broei. Vereers het sy haar bijdraad tot haar speesse voortbestaan gemaakt. En om ons besoek op een hoë nood af te sluit, nog een verrassing. Die knaap het vroeg uit sy eier geklim en lyk al mooi fris. En toch te oulik. Daar en dan word hy jumbo gedoop. En nou moet hy na Loskopdam na Tierreservaat toe. Delisha Gunn maak na al jare lang bromvoels met die hand groot. En as jumbo dit maak, gaan hy deel word van een nieuwe groep Ivers waar hulle uitgesterf het. Maar dit is volgende weekse story. Nou, hier ons nou een foto van Johan Webner en hy bly daar in Durban wil en hy het hierdie voel in sy tuin afgeneem en wonder nou of dit die rooie kuif Loerie kan wees. Maar natuurlijk nie in Durban wil nie, want die ding kom glad nie naast en by daar voor nie. Dit is die Violet Turaco, ook een Loerie. En die verskil tussen die rooie kuif Loerie en die Violet Turaco is baie fijn. Jy moet kyk na die snavelse kleur en die wit streep aan sy wang. Die groot vraag is natuurlijk, wat maak die ding hierso? Want dit is een West-Afrikaanse voel. En hy is al een paar keer hier opgemerkt, tien jaar gelede al hier in Gauteng en so aan. En die eerste reaksie is, jy sal dink, is een trekvoel wat van koers afgewaaid, want dit gebeur, gereeld, ne, hulle verdwaal. En dan daag loop jy snaaks de plek op. Maar hierdie ding is een standvoel, hy is nie een trekvoel nie, so dit kan nie die geval wees nie. Die tweede moendlikheid is dat het een troeteldeer is wat ontsnap het. Nou, dan sal jy verwacht die ding is gering, wat nou op die foto's nie lyk of het so is nie. En dan kom die erger moendlikheid, is dat het een onwettige troeteldeer is, wat eenvoudig gevang is in die wilde staat en ingebring is, of dan een ontsnapte een, wat nou al begin kleinkies kry, nog erger. Want, hierdie is slechte nieuws. Kijk die Indiese Mainas, goeie geval, ne, of die groen papagaie hier in Gauteng, wat dit verskrikkelijk moeilik maak vir die lokale houtkaperties, wat uh, net eenvoudig nie met hulle kan kompeteer nie. Nou, dan is daar nog een interessante foto wat ek hier het, van een rare voel, maar hierdie keer een inheemse een. Hierdie asvoel wat Pieter Wessels afgeneem het, is een witkop asvoel. En hulle het hierdie prachtige pastelkleure op die kop, en hulle gezicht dan so pink, en as het warm is, dan gaan hulle baie graag bad, hulle drink ook baie water, Dit is nie ongewoon by aasvoels nie, dit uh, doen feitelijk alle aasvoels. Hierdie staan dan ook baie keer met hierdie pinkpoekies van hulle so in die water om af te koel. Hulle is nogal pintenerig oor hulle hygiëne. As het nou een groot gewoel en gewerskaf om na die karkas word en die bloedspat en die stofwaai, dan gee hulle pad. Maar soos die zwart aasvoels 
is hulle ook in staat om klein levendige prooi te vang. Hulle is dominante aasvoels, hoewel hulle een kant toe staan vir die veiligheid, is hulle heel te maan staat om ander aasvoels se vlees by hulle weg te vat. Hulle kom eindelijk nog net in bewaringsgebiede voor en is kwetsbaar op die rooi data lijst soos meeste aasvoels is. En dan is daar natuurlijk dieren wat glad nie so vreselijk bedreig is nie, maar net soos kaas om te sien. En een van hulle is daai enigmatiese Itermagol, wat Arno nogal met sy kleinkie gekry het. Nou mens sien Itermagol so selde, omdat hulle natuurlijk nachtactief is, en baie skaamdierkies, en dan ook hulle vries, as hulle bedreig voel, dan by hulle stokstil staan, en dan sien jy hulle nie. As jy hulle nou verder bedreig, dan rol hulle in een bal op, en beskerm hulle sachte onderpens, en hulle poeikies alles binnen in hierdie bal, en dan is net hierdie harde, keratien skubbe buitenom. Die maas sal die kleinkie binnen in oprol, in haar bal, en om saam beskerm, en as hy nou te groot word, dan steek die sterk nou so bykie uit. Die kleinkies kan ook van vroeg af self oprol. Maar hierdie oukie probeer nou eers by sy ma inkom, en hy sien waarschijnlijk nie die gevaar nie, so hy loop nog maar rond. Nou, hier in die vroege 20ste eeuw, het hulle vir King George III een baaikie geskenk, van hierdie harde keratien skubbe. Maar die heel absurdste ding seker van hierdie dieren wat meervreters is, is hulle tonge. Die is so lang soos die kop in die lijf saam, en taai, so dat hulle mere kan uitvis, uit hulle gate uit. En hierdie tong, om om terug te trek, is daar een speciale hoer in hulle lijf om hierdie tong nou te beren. Ons laaste bijdra in hierdie program, is hierdie een aardige dierkie, wat duidere afgeneem het in omslanga. En sy wil natuurlijk weet wat het is. Nou, dis een noedibrank, een doploose seeslak, en hierdie spesifieke een noem hulle die blauw draak. En hulle die eindaardigheid, anders as hulle maaikies wat onder op die seebodem is, hulle drijf. En hulle doen het door luchtblaasie en oppervlakte spanning te gebruik om boopie water te drijf. En dit doen hulle omdat hulle jacht maak op die beruchte blauwblaasies. Nou hierdie blauw draak is immuun tegen die gif van die blauwblaasies. Hulle eet hulle, hulle vat selfs hulle gif en stoor dit in hulle kiewe, die uitsteeksels op die kante. En daarmee beskerm hulle hulle self natuurlijk tegen hulle vijande. Diedere, met hierdie prachtige foto's wen jy hierdie weekse prijs van Canvas en Tent. En al die inskrywings wat ons so dier die jaar kry en gebruik op ons program, die kompeteer aan die einde van die jaar vir die groot prijs van Canvas en Tent. As jy die besonderhede wil kry oor die kompetitie, ga na rooitrok.com en stuur jy bydraas vir ons inmense. Ons geniet het vreselik. De volgende keer weer daarom. Muziek